La vidéo d'aujourd'hui, c'est le remplacement des injecteurs de mon, mon Cherokee XJ, 6 cylindres 4 litres de 90, donc c'est un modèle Bronix. Les injecteurs qui sont montés dessus, c'est des injecteurs euh, Siemens, euh, monobuse, et je vais les remplacer par des injecteurs Bosch, euh, un peu plus récents, avec euh, 4 bus. Donc ces injecteurs, ils ont un débit, euh, bien sûr, qui est pratiquement euh, identique. La seule différence, c'est le nombre de buses, donc les nouveaux injecteurs Bosch ont 4 buses, donc il y a une bien meilleure euh, euh, atomisation, pulvérisation de l'essence dans l'admission, le, dans et donc ça euh, donne une, une meilleure réponse euh, au niveau du papillon, et bon voilà, théoriquement ça marche, euh, ça marche un peu mieux. Donc voilà, ça c'est les injecteurs d'origine du, euh, du Cherokee, donc c'est les Siemens, et ça c'est les nouveaux... Euh, les nouveaux Bosch, donc euh, ouais, je vais pas réussir à faire le focus euh, là-dessus comme ça facilement, mais bon, j'essaierai de vous montrer euh, plus tard. Pour pouvoir euh, déposer le, le rail d'injecteur euh, qui se trouve euh, ici, bon, il ouais, y a pas mal de trucs à, à enlever, deux raccords à, deux raccords à défaire, euh, cette, euh, ce support là ici de, de câble, euh, il va me gêner pour l'enlever, ici je vais pas pouvoir le, le sortir, voilà, je vais faire un petit coup de focus. Voilà, donc ça il va falloir que je le dépose ici. Il y a trois vis, euh, trois vis torps et le, le rail lui-même il est, euh, il est tenu par euh, quatre vis de je sais pas combien. Donc il y en a une là, une là, une ici et la dernière euh, là-bas dans le fond. Donc euh, pour pouvoir défaire la, la durée de descente euh, ici, elle est <coughs> pardon, elle est prise euh, ici par une petite patte qui est fixée ici. Sur ce, sur ce machin là donc il faut enlever, euh, enlever la vis qui est ici pour pouvoir libérer la durite pour pouvoir la, la euh, déconnecter euh, voilà ensuite il euh, y a un truc qui est un peu chiant à faire donc les, les connecteurs euh, des injecteurs ici il euh, y a une petite, euh, une petite agrafe euh, en métal euh, qui fait le tour et donc bah, il, faut, euh, il faut la faire sauter et c'est euh, pas bien pratique quoi. donc il y a une autre option qui consiste euh, <rire> à tirer un bon coup sur le truc pour, pour le défaire, euh, ça c'est la méthode brute, euh, moi je vais utiliser la méthode douce, donc avec, euh, avec un petit picot euh, tout fin, je vais euh, faire sauter le, la, petite, la petite agrafe, enfin voilà, je vais essayer de vous montrer tout ça, et ensuite, bah, une fois que tout est défait, tu tires un bon coup dessus, et théoriquement, le, le rail... Le petit rappel au niveau de la sécurité, bon, dès qu'on joue avec, euh, avec l'essence, avec les durées d'essence, avec les injecteurs, il y a toujours un risque de fuite, euh, donc euh, si vous ne savez pas ce que vous faites, vous ne lancez pas là-dedans, vous faites-vous euh, aider d'un pote euh, qui a déjà travaillé sur des durites ou sur des injecteurs parce que ça peut se transformer en brasier euh, vite fait, donc évidemment il faut travailler sur un moteur qui est froid, euh, là-dessous il euh, y a le collecteur d'échappement, euh, enfin voilà il faut éviter les vapeurs d'essence et bien sûr euh, déconnecter le, le pôle négatif de, de la batterie. Hein, voilà j'insiste vraiment là-dessus, euh, si vous avez un extincteur aussi euh, à portée de la main, euh, euh, ça peut vous servir aussi donc voilà le premier truc qu'il faut faire c'est euh, euh, lâcher euh, la pression qu'il y a dans le, dans le rail d'injecteur bon là ça fait 15 jours qu'il est là euh, donc euh, qu'il n'a pas tourné donc évidemment il n'a pas y avoir beaucoup de pression donc sur le rail il y a une, une valve hein, et euh, voilà vous appuyez sur le truc bon bah voilà il n'y a pas de il n'y a plus de pression dans le il a plus de pression dans le rail donc, euh, donc voilà bon il n'y a plus de pression mais évidemment le rail le rail d'injecteur est euh, et évidemment rempli d'essence et il y a quand même une quantité euh, assez importante euh, là-dedans. Euh, je vais commencer par libérer, euh, libérer cette, euh, la durite de retour pour pouvoir euh, comment dire, ici défaire le, le connecteur. Donc voilà, il faut que j'enlève cette, cette vis qui ne doit pas être loin de, du 13 mm. Ah, C'est toujours l'aventure hein, avec, euh, avec les jeeps. Je sais pas pourquoi ils ont été mettre un machin euh, aussi long euh, là-dedans. On va pas tarder à le découvrir. Et ben. Voilà. Donc voilà, vous voyez ici, il y a une. Euh, la durite, elle est maintenue euh, ici comme ça par. Euh, pour ce truc là voilà, ça vous connaissez maintenant si vous avez regardé mes vidéos donc il faut presser sur les deux euh, sur les deux petites pattes en plastique la gigoter un peu et voilà donc ça c'est fait déjà 
vais la mettre de côté. Euh, ensuite, je vais aller euh, défaire l'autre accord qui est dans le fond là-bas, mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir positionner la caméra. Mais bon, c'est le, le même principe, sauf qu'il est inversé. La partie femelle est sur la durite et la partie mâle est sur le, sur le rail euh, d'injecteur. Moins facile à avoir parce que le, le raccord est moins accessible, mais bon, c'est pareil. Voilà. On appuie. Donc ça. Euh, au niveau des raccords d'essence, le, le rail euh, est libre, donc il me reste maintenant euh, les connecteurs électriques et puis une durite de vide. Raccordé il y en a ici sur le régulateur et de l'autre côté euh, dans l'admission euh, ici. Donc celle qui, euh, qui régule euh, le, la pression dans le, dans le rail. Voilà, donc ça c'est fait. On va la mettre de côté. Euh, voilà, et donc euh, bah, maintenant ce qui me reste c'est les, les connecteurs. Euh, connecteur électrique des, euh, des injecteurs donc là c'est pareil ça va pas être facile euh, à vous montrer parce que je sais pas trop où je vais pouvoir placer euh, la caméra mais bon je vais essayer de tourner donc euh, voilà j'ai repéré les, les câbles des, des injecteurs donc j'ai repéré le premier euh, le troisième euh, et le cinquième voilà parce que évidemment si euh, si tu, tu, tu inverses les les connecteurs des, des injecteurs, ça va moins bien marcher. quoi. Et donc le, le premier et le deuxième, on peut facilement les inverser. Euh, ainsi que le troisième et le quatrième, et le cinquième et le, et le sixième. Donc là, je vais euh, enlever les, les petites agrafes qui, euh, qui maintiennent les connecteurs des, des injecteurs. Donc c'est de la vieille techno. Hein. Maintenant, ils ont fait des trucs plus pratiques. Donc euh, pour faire ça, euh, je, je le fais avec des, petites, des petits outils comme ça, euh, pointus. Donc il faut... Euh, je ne sais pas si vous allez voir, ça ne va pas être facile à montrer, mais il faut le pointer là-dedans. Et voilà, la faire sauter comme ça. Ensuite, il faut la maintenir, euh, la maintenir en place et faire la même chose euh, de l'autre côté. Mais l'autre côté, je ne pourrais, euh, pourrais pas vous le montrer. Quoi. Donc, euh, ces petites agrafes, elles ont, euh, tendance à, elles ont tendance à se barrer, évidemment. Donc, il faut y faire super gaffe parce qu'on va, euh, va en avoir besoin après. Quoi. Euh, voilà, donc euh, je vais pas vous montrer sur les 6 parce que c'est pas très intéressant. Euh, voilà, je vais faire ça et on se retrouve, euh, on se retrouve après. Donc j'ai déconnecté les 6 injecteurs, euh, pardon. Donc là on voit les, euh, les repères. Euh, voilà, donc maintenant il faut euh, que je défasse ce, ce câble là. Focus. Euh, je vais prendre ce qui est parti. Focus. Voilà ce truc là, donc normalement il faut juste tirer dessus un bon coup. Voilà, ça se défait. Et ensuite ça, ça va comme ça. Et voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite il faut que j'enlève ce, ce support ici de câble. Il y a trois vis torx ici à défaire. Et après, après je peux attaquer les, la fixation du rail. Maintenant bah, il ne me reste plus qu'à défaire les les quatre vis euh, qui tiennent le, le rail. Euh, voilà, donc j'ai enlevé les quatre vis du rail, donc maintenant il n'y a plus qu'à tirer un bon coup dessus et ça va bien. Donc le rail, euh, maintenant il faut le prendre à deux mains, le faire gigoter, et puis tirer un bon coup dessus. Et voilà. Hop. Il faut le faire passer à travers tout ce merdier. Voilà, les injecteurs, évidemment, euh, au, bout de, au bout de 27 ans, bah, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de, pas mal de merde ici. Bon, ça, c'est pas grave. Euh, à l'intérieur, euh, bon, je peux pas trop vous le montrer parce que j'arrive pas à faire la mise au point, mais euh, la buse est quand même relativement, relativement propre. Une fois que l'oreille est sortie, il faut s'assurer que <coughs> pardon, tous les joints toriques soient restés sur les, 
sur les injecteurs parce qu'ils peuvent aussi rester à l'intérieur et euh, voilà donc euh, s'ils restent à l'intérieur bah, il faut aller les chercher avec un petit outil euh, avec un petit outil euh, comme ça maintenant j'ai enlevé euh, chaque injecteur hein, ça vous m'avez déjà vu faire donc euh, voilà il faut enlever les agrafes ici euh, évidemment il ne faut pas les perdre six agrafes les injecteurs Trois. donc là ici il y a deux petites vis euh, torx donc le régulateur de pression je le change parce que je veux remplacer le, le joint torique euh, qui est ici histoire de repartir sur des euh, sur des bonnes bases Et donc là, le joint torique qui est ici, c'est le, le même joint que sur les injecteurs. C'est la, la même taille. Enfin, j'espère. C'est ce que j'en ai déduit. On verra bien si ça pisse ou pas. Euh, donc ça, c'est les deux, deux petites vis. Je vais les mettre dans un sachet ici. Pour ne pas les perdre. Mais ça, ça s'en va. Donc je vais aller le pêcher, euh, je vais aller le pêcher plus tard. Euh, voilà, maintenant je vais nettoyer tout ça et puis euh, je vais mettre un, un isolant euh, thermique dessus. Donc euh, maintenant je vais commencer le, le remontage. Hein, donc je vais remonter un, un nouveau joint thermique euh, ici sur le sur le raccord du régulateur de pression. Donc j'ai acheté un, des joints thermiques hein, pour, pour injecteur. Euh, donc pour monter les joints toriques, euh, c'est bien de mettre un petit peu de un petit peu d'huile. Hein. Donc là ici vous ne voyez pas mais j'ai un petit récipient avec, euh, avec de l'huile moteur. Je vais essayer de le faire avec, euh, avec ce truc là. Je vais dans le focus. Hop. Et voilà. Clac. Donc ça c'est bon. Là, ici j'ai un beau joint torique tout neuf. Donc pour le remonter, euh, pour que le joint torique euh, coulisse correctement, je vais mettre un petit peu de un petit peu d'huile moteur là-dedans. Et après euh, comme ça je peux présenter euh, directement le régulateur. Et théoriquement. Voilà. Il est en place. Euh, maintenant je vais remettre euh, les petites vis. Ah, c'est vraiment tout petit euh, ces vis et euh, ces écrous faut faire gaffe quoi. Faut pas les perdre il est pas super bien en face faut que je le redesserre euh, donc voilà ça c'est bon ça c'est serré ça c'est serré aussi, le joint torique ici c'est bon. Donc euh, je vais remplacer les, les joints toriques à l'intérieur, hein. ça je ne vais, le... vais pas vous le refaire euh, en détail puisque je l'ai déjà montré dans les précédentes vidéos. Donc si vous voulez voir comment on fait ça euh, en détail, vous euh, cliquez sur le petit icône là qui va s'afficher euh, en haut de la page. Bon ils n'ont pas l'air trop mal mais mes joints toriques. Le petit chrome que vous connaissez. Bon, il faut que je me grouille parce qu'après il faut que je remonte le roulement, mes freins et tout. Oh, putain, j'ai plein de trucs à faire quoi. Un petit peu d'huile moteur. Sur les joints toriques. Comme papa dans maman. Crac. Euh, le scotch euh, thermique sur le sur le rail euh, sur le rail bon ça je vais pas le montrer parce que c'est pas forcément super intéressant donc euh, voilà ça c'est un rail finition euh, finition euh, Sarkozy euh, finition bling bling euh, pardon donc en fait j'ai mis du scotch euh, haute température réfléchissant et en fait c'est un scotch en, en fibre de verre avec euh, un espèce de ce matériau réfléchissant quoi. ça euh, renvoie les comment dire les les radiations en fait la chaleur quoi 
bon voilà, je sais pas si ça va donner quelque chose, mais euh, en tous les cas, c'est cool quoi. <rire> Sous le capot, ça claque, non Donc euh, maintenant, je commence le, le remontage. Hein. Je vais pouvoir remonter les injecteurs, euh, voilà, comme ça. Donc toujours pareil, un peu, un peu d'huile de moteur sur le, sur le joint torique, un peu d'huile de moteur à l'intérieur pour que ça glisse bien. Ensuite, on rentre comme ça, plus ou moins à fond, et puis on met le, le clip qui se met comme ça, et qui va le maintenir. Voilà, il faut bien vérifier que le clip soit bien, bien positionné. un deuxième un peu d'huile un peu d'huile hop clip donc le clip en fait euh, il faut le mettre comme ça parce que si tu le mets euh, si tu le mets par le haut euh, comme ça ça va gêner pour le, pour le connecteur donc il faut le mettre euh, par le côté opposé au connecteur J'ai remonté les six injecteurs, <coughs> les clips, euh, et j'ai mis dessus euh, une gaine euh, isolante thermique en silicone, euh, chip de verre haute température, euh, bien sûr, qui, euh, qui va les protéger de la température qui est émise par euh, bah, l'échappement qui est juste en dessous. Et... Donc, euh, maintenant, j'ai plus qu'à refiler ça dedans. Je coupe parce que je trouve plus le rallonge. Donc euh, c'est bon, j'ai retrouvé le rallonge. Euh, petite astuce quand tu, euh, quand tu veux aller mettre une vis dans un endroit où tu peux pas trop accéder avec la main, euh, tu prends du, euh, du PQ, euh, du sopalin, comme ça tu le mets sur la, sur la vis. Tu enfonces la, la vis que tu veux mettre avec. Et voilà, on peut partir.
Il doit sûrement y avoir un coup de serrage, mais bon, euh, je connais pas. Voilà. Donc ça, la durée de vie du régulateur, je vais la brancher. Connecteur électrique numéro 1, clac. Voilà. Je vais regarder les connecteurs s'ils sont bien, ça ne sait pas. Numéro 2, clac, numéro 1, le numéro 3. Sur le numéro 3, le numéro 4. Okay. Je vais mettre le 6 d'abord parce que sinon je vais pas prendre le 6. Le numéro 5. Voilà, donc ça c'est bon, le rail c'est bon, la durite ici c'est bueno, les connecteurs c'est bon, les clips c'est bon, euh, il me reste à remettre. Euh, cette durite euh, ici, il faut que je vienne se merder d'abord. Hein. Donc euh, je vais regarder où est-ce que je suis dans le focus. Là. Ouais, ça va. Bon, je fais une petite pause avant de la remanger. Donc euh, j'ai mis un petit bout de gaine isolante hein, thermique dessus. Voilà, il n'y a pas de raison. Un peu d'huile sur le... sur le machin. Je remets ça. Ce merdier, euh, qu'est-ce qu'il y avait donc là-dessus Là, il y avait un autre truc ici, il y avait ça. Voilà. Bon, faut que ça marche. Hein. <rire> je ne sais pas fait tout ça pour que il y ait une fuite sur le raccord. Je sais pas quoi. Attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là Ah, je suis en train de desserrer encore. Oh là là. Putain, je suis fatigué. Arrête de picoler, j'en ai plus. Putain, mais c'est pas vrai ça. Bon, je vais le serrer à la main, ça va aller plus vite, je crois. Ouais, quand ça veut pas, ça va pas. Qu'est-ce que j'ai oublié Donc ça c'est bon, ça c'est bon, les quatre vis, les clips, euh, 
le connecteur, les durites, tout ça. Bon, ben, euh, je vais, euh, je vais pas le démarrer, mais je vais pressuriser le, je vais pressuriser le rail. Euh, je vais enlever ça comme ça, je vais pouvoir euh, évacuer l'air euh, qu'il y a dedans, et puis on va voir si ça part, quoi. Bon, vous regardez, hein, vous me dites s'il y a une fuite. Hein. Ça risque pas de partir si je ne remets pas la batterie. Ah non, il y a de la sauce, c'est là où il faut que je regarde si j'ai des fuites ou pas. Mais a priori, ça a l'air d'être sec. Bah voilà, c'est nickel, c'est bon, ça tourne quoi. Ah ouais, il y a un truc que j'ai oublié de remettre, c'est ça quand même. Pas que j'oublie. Bon, on va laisser chauffer. Ce que je peux remarquer tout de suite, c'est que le, le ralenti est beaucoup plus stable. Et il est bien silencieux. Et franchement, c'est top quoi. Bon bah voilà, ça fait euh, 10 minutes qu'il tourne, euh, il est chaud, euh, pour moi c'est bon.